大家好，今天我们有一个令人惊喜的大消息要和大家分享。你们知道吗？肖战和杨子居然早在2019年就开始暗地里撒糖了，许多甜蜜的细节逐渐被揭露，让人忍不住想知道他们之间究竟发生了什么，到底是怎样的甜蜜瞬间呢？让我们一起来揭秘这些超甜的故事吧。肖战杨子抱大瓜，贝巴2019年已经开始暗戳戳发糖，甜蜜细节超甜。当天，杨子与肖战同组共庆生辰，杨子不仅为肖战庆祝，还献上了他钟爱的歌曲。肖战亦在杨子生日当天赶回剧组，细心之人于杨子生日视频中可闻肖战轻声唤起小名傲傲。自那时起，肖战便开始了对数字1010的特别关注。或许这是他们之间的小秘密。肖战此后几乎每则商务广告都精准卡点 1,010 精准卡点绝非易事，更别提几乎每则广告都如此。这份用心令人动容。两人间的玄妙之处，越是深究，越让人无法自拔。近日。网络上热议纷纷的焦点，莫过于肖战究竟涂抹了哪款口红色号？深入探究这则广告，其背后所蕴含的甜蜜玄学，更是令人惊叹不已，绝非寻常之作。在五月二十六日，杨子一揭晓了谜底，虽仅四图，却暗藏巨大惊喜。他提及令人心动之顺，而那口红色号。不正与肖战所用之色如出一辙吗？最为引人瞩目的莫过于这幅图像，那男子的背影轮廓鲜明，他与肖战 R I O 广告的背景画面完美契合。杨子的画面中是男子背影，而肖战的是女子背影。更巧的是，两人都在二十六日更新了作品。杨子广告中的男子背影。不正与肖战广告中穿着的衬衫相吻合吗？而肖战广告中的女子背影，又恰好与杨子在《成欢记》中的发型如出一辙。杨子曾数次在关键时刻提及一千零一十这个数字，它不仅仅代表他的诞辰之日，更是他的吉祥之数。回溯过往，每每提及都令人动容至泪目。另有网友推测。或许一千零一十与杨子的小名发音相近，不得不佩服大家的考古功力之深厚，实在是让人叹为观止。部分网友认为，这或许只是常规的商务活动，卡点仅代表完美之意。但热衷磕 CP 的人自有其理解，我们无需干涉。我十分期待今年的微博之夜。希望再次见到那些令人心动的瞬间。肖战和杨子两位在中国娱乐圈中备受瞩目的年轻演员，如今因为一则消息再次成为热议的焦点。近日有爆料称，这两位明星早在2019年就已经开始暗戳戳发糖，也就是说，他们之间的甜蜜互动其实早已有迹可循。对于这一消息，粉丝们和网友们纷纷展开了热烈的讨论，试图解读其中的各种细节。本文将深入探讨这一爆料的背景、细节以及其可能带来的影响。首先，肖战和杨子都是中国娱乐圈中炙手可热的明星。肖战凭借电视剧《陈情令》中的精彩表现，一跃成为顶级流量明星。而杨子则是以其在多部电视剧中的出色表演，尤其是《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的》《热爱的》等剧中的角色，赢得了广泛的认可和喜爱。他们两人的合作，无疑是众多粉丝和观众期待已久的事情。事实上，他们曾在2019年的电视剧《余生，请多指教》中合作过。而这部剧也是许多粉丝心中的糖仓。此次爆料称，肖战和杨子早在2019年就开始暗地里发糖
，这一点确实引起了不少人的兴趣和好奇。据悉，这些糖包括了两人在拍摄期间的甜蜜互动、社交媒体上的默契配合，以及在公开场合中的各种细节。例如，有粉丝发现两人在社交媒体上的一些互动。如点赞对方的动态，在评论区互相打趣等。此外，还有一些在拍摄现场的花絮视频和照片显示，他们之间的关系似乎比普通的合作伙伴更加亲密。这种发糖现象在娱乐圈并不罕见，许多明星在合作期间都会因为戏内外的互动而被传出绯闻。然而，肖战和杨子的情况似乎有些不同。一方面，他们都是极具人气的年轻演员，拥有庞大的粉丝基础和极高的关注度；另一方面，他们的合作也确实展现出了极佳的默契和化学反应，这使得许多人相信他们之间可能存在着某种特殊的关系。对于这一消息，粉丝们的反应也是多种多样的。一些粉丝表示非常高兴，认为肖战和杨子如果真的在一起，那将是娱乐圈中的一段佳话。毕竟，他们不仅在荧幕上非常般配，在现实生活中也是郎才女貌，十分登对。还有一些粉丝则保持了相对冷静的态度，认为不管他们是否在一起。最重要的是，他们能够继续给观众带来好的作品。毕竟，作为演员，作品才是他们的立身之本。然而，也有一些声音表示担忧，认为这种发糖行为可能是一种炒作手段，旨在为即将上映的电视剧余生，请多指教增加热度。毕竟，在娱乐圈中。利用明星的绯闻和感情话题来吸引眼球，并不是什么新鲜事。对此，我们需要保持一定的警惕，不能盲目相信一切传闻，而是要以理性的态度去看待这一切。无论如何，这一消息的曝光无疑再次将肖战和杨子推到了舆论的风口浪尖。对于他们两人来说，如何应对这一突如其来的关注和讨论，也是一个不小的挑战。作为公众人物，他们的一言一行都备受关注，稍有不慎就可能引发争议。因此，他们需要更加谨慎地处理自己的私人生活和公众形象。与此同时，我们也应当尊重他们的个人隐私。作为演员。他们的主要职责是通过表演给观众带来娱乐和感动，而不是让自己的私人生活成为公众讨论的焦点。我们可以关注他们的作品，欣赏他们的表演，但不应过多干涉他们的私人生活。综上所述，肖战和杨子之间的暗戳戳发糖消息虽然引起了广泛的关注和讨论。但我们应当以理性和客观的态度去看待这一切，无论他们之间是否真的有着某种特殊的关系。作为观众，我们更应该关注的是他们的作品和表演。希望他们能够继续保持专业的态度，为观众带来更多优秀的作品。同时，也希望他们在私人生活中能够幸福快乐。最后。对于娱乐圈中的各种绯闻和传闻，我们也需要保持一定的警觉和辨别能力，不盲从，不偏听偏信，才能更好的理解和欣赏我们喜爱的明星和他们的作品。在这个信息爆炸的时代，理性的思考和客观的判断显得尤为重要。希望我们每一个人都能以更加成熟和理性的态度。去看待娱乐圈中的各种现象和事件。